வெல்கம் டு பட்ஜெட் மாமா கேஜெட் மாமி யூடியூப் சேனல் மாதங்களில் சிறப்பு பெற்றது மார்கழி இது போல திவிகளில் நிறைவானதாக கருதப்படுவது அம்மாவாசை அறிவு ஞானத்தின் அடையாளமாக திகழ்வது மூல நட்சத்திரம் சிறப்பான மாதமான மார்கழியில் அம்மாவாசை திதியும் மூல நட்சத்திரமும் இணைந்த நாளில் அஞ்சனா தேவிக்கு மகனாக அவதரித்தவர் ஆஞ்சநேயர் இந்த நன்னாளை அனுமான் ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது ராமாயணத்தில் இணையற்ற இடத்தை பிடித்தவர் ஆஞ்சநேயர் அறிவு உடல் வலிமை துணிச்சல் புகழ் ஆரோக்கியம் வாக்கு சாதுரியம் வீரம் ஆகிய அனைத்தும் ஒருங்கே அமைய பெற்றவர் ராமாயணத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு வேடம் ஏற்றனர் அதில் மகாவிஷ்ணு ராமனாகவும் மகாலட்சுமி சீதா தேவியாகவும் ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணாகவும் அவதரித்தார் இந்த ராமாயணத்தில் பங்கு பெற எல்லா வல்ல சிவனுக்கும் ஆசை ஏற்பட்டது அத்துடன் மகாவிஷ்ணுவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது இதனால் சிவபெருமான் ஆஞ்சநேயராக அவதரித்து ராமாயணத்தில் ராமருக்கு சேவை செய்தார் என்பது முக்கியமான ஒன்றாகும் திரிதா யுகத்தில் குஞ்சரன் என்ற சிவபக்தன் வெகு காலமாக குழந்தை இல்லாமல் வருந்தினான் குழந்தை செல்வம் வேண்டி சிவபெருமானை நோக்கி தவம் புரிந்தான் அவன் முன் தோன்றிய ஈசன் உனக்கு ஒரு மகள் பிறப்பாள் அவளுக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் அவன் வலிமையும் வீரமும் பெற்று மரணம் இல்லாதவனாக வாழ்வான் என்று கூறி மறைந்தார் அவ்வாறே குஞ்சரனுக்கு ஒரு மகள் பிறக்க அஞ்சனா தேவி என்று பெயரிட்டு வளர்த்தனர் அவள் பருவம் எய்ந்ததும் கேசரி என்னும் வானர வீரனுக்கு அவளை மனமுடித்து கொடுத்தனர் ஒரு நாள் அஞ்சனா தேவி முன்பு தர்ம தேவதை தோன்றி பெண்ணே நீ வெங்கடமலைக்கு கணவனுடன் சென்று மகாதேவனை குறித்து தவம் செய் அவர் அருளால் விண்ணவர் போற்றும் மகன் பிறப்பான் என்றது தேவதை கூறி எடுத்திற்கு சென்ற அஞ்சனை காற்றை மட்டும் உணவாக கொண்டு கடும் தவம் இருந்தாள் அவளது தவத்தை கண்ட வாயு தேவன் வியந்தார் ஒரு முறை வாயு பகவான் சிவசக்தி வடிவான கனி ஒன்று அஞ்சனையின் கைகளில் வந்து தங்கும்படி செய்தார் அந்த கனியை உண்ட சில தினங்களில் அவள் கரு உற்றாள் அப்போது ஒரு அரசரிடி எழுந்தது அஞ்சனா தேவி சிவனுக்கும் சக்திக்கும் ஏற்பட்ட சிவசக்தி வடிவமான அம்சத்தை சிவனின் ஆணைப்படி வாயு தேவன் கனி உறவில் உன்னை உண்ணச் செய்தான் உனக்கு சிவசக்தி அம்சம் கொண்ட மகன் பிறப்பான் அவன் வாயு புத்திரன் என்று அழைக்கப்படுவான் விண்ணும் மண்ணும் அவனை போற்றி புகழும் என்றது அரண்மனைக்கு திரும்பிய அஞ்சனா தேவி நடந்ததை பற்றி தனது கணவர் கேசரிடம் கூறினாள் மாதங்கள் பல கடந்தன மார்கழி மாதம் மூல நட்சத்திரம் கூடிய நன்னானில் அஞ்சனா தேவிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அஞ்சனா தேவியின் மகன் என்பதால் அவர் ஆஞ்சநேயர் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆஞ்சநேயரின் பணிவான குணங்கள் வனவாசம் வந்த ஸ்ரீராமனுக்கு எந்தவித பிரதிபலனையும் கருதாமல் தூய அன்புடனும் பக்தியுடனும் தொண்டு செய்தார் ராமனுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காகவே அவர் வாழ்ந்தார் சொல்லின் செல்வனாக அனுமன் முதன் முதலாக ராமனை சந்தித்த போது நீங்கள் யார் என்று ராமன் கேட்டார் அதற்கு காற்றின் வேந்தருக்கு அஞ்சனை வயிற்றில் வந்தேன் நான் அனுமன் என்று தன் தந்தையின் பெயர் தாயாரின் பெயர் தன் பெயர் அனைத்தையும் அடக்கமாக கூறினார் அனுமன் ராமநாமத்தை தவிர வேறு எதுவும் அறியாத அவர் தன்னலமில்லாமல் வீரனாக திகழ்ந்தார் அவர் மிகச் சிறந்த ராம பக்தர் ஆவார் சீதியை மீட்டுக் கொடுப்பதற்காக ராமபிரானிடம் எவ்வித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆஞ்சநேயர் அடக்கம் தைரியம் அறிவு கூர்மையுடன் திகழ்ந்தார் எல்லா தெய்வீக குணங்களும் அவரிடம் இருந்தன பிறரால் செய்ய முடியாததை ராமநாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு கடலை கடத்தல் இலங்கையை எரித்தல் சஞ்சீவினி மூலிகையை கொண்டு வந்து லக்ஷ்மணை எழுப்புதல் ஆகிய அறியா செயல்களை செய்தார் ஆஞ்சநேயர் தன் அறிவை பற்றியோ தனது தொண்டை பற்றியோ பிறரிடம் தற்பெருமையாக சொன்னதே இல்லை நான் ராமனின் தூதன் அவர் இட்ட பணியை என் தலையால் செய்ய காத்திருக்கிறேன் எனக்கு ராமனின் அருளால் அச்சமும் மரண பயமும் கிடையாது ராமனுக்கு தொண்டு செய்யும் போது நான் மரணம் அடைய நேரிட்டாலும் அதை வரவேற்கிறேன் என்று சொன்னவர் ராமனுக்கு தொண்டு செய்த சுக்கிரவனுக்கு அவனது சாட்சியம் அனுமானால் கிடைத்தது கண்டேன் செய்தி என்று சொல்லி ராமனுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தார் நல்ல செய்தியை ராமனுக்கு சொன்னதால் சொல்லின் செல்வனானார் ராவணனின் அழிவுக்கு பின்பு ஹனுமானால் விபூஷணனின் இலங்கையில் அரசனானான் ஆனால் மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்த ஹனுமானோ ராமனிடம் எதுவும் கேட்கவே இல்லை சீதி அவருக்கு கொடுத்த முத்துமாலையை கூட அவர் பரிசாக ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார் இதை கண்டு நெகிழ்ந்த ராமர் உனது கடனை எப்படி நான் திரும்ப செலுத்துவேன் எப்பொழுதும் உனக்கு நான் கடன்பட்டவனாக இருப்பேன் என்னை போன்றே உன்னையும் மக்கள் போற்றி வழிபடுவார்கள் எனது கோயில் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் உனக்கு சன்னதி இருக்கும் முதலில் உன்னை வணங்கிய பின்னாரே என்னை வழிபட வேண்டும் என்றெல்லாம் மரம் தந்து மகிழ்ந்தார் அனுமன் கடலை தாண்டியதை பற்றி ராமர் ஒரு இடத்தில் கேட்கிறார் நீ எப்படி கடலை தாண்டினாய் என்று அதற்கு ஹனுமர் மிகவும் அடக்கமாக எம்பெருமானை எல்லாம் உமது நாம மகிமையால் என்று பதில் சொன்னார் இதுதான் ஹனுமானின் பணிவான குணத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ஆஞ்சநேயரின் பஞ்சபூத தத்துவம் 
சிரஞ்சீவியான அனுமன் வாயு புத்திரன் என்பதால் காற்றை வென்றவர் ஆகிறார் சமுத்திரத்தை ராமநாமம் சொல்லியபடி தாண்டியதால் நீரை வென்றவர் ஆகிறார் பூமி தாயான சீதா தேவியின் பூரண அருளை பெற்றதால் நிலத்தை வென்றவர் ஆகிறார் வாளில் வைத்த அக்னி ஜுவாலையில் இலங்கை தகனம் செய்ததால் நெருப்பை வென்றவர் ஆகிறார் வானத்தில் நீந்தி பறக்கும் ஆற்றல் பெற்றதால் ஆகாத்தை ஆகாயத்தை வென்றவர் ஆகிறார் இப்படி பஞ்சபூதங்களையும் தன் உள்ளடக்கி ஆஞ்சநேயர் எங்கும் எதிலும் அடங்குவதே இல்லை ராமா என்ற இரண்டு எழுத்தில் மட்டும் கட்டுண்டு கிடக்கிறார் விரத முறை அனுமான் ஜெயந்தி அன்று விரதம் இருப்பவர்கள் பிரம்ம முகூர்த்த வேளையில் குளித்து ராமநாமம் சொல்லி வணங்கி உபவாசம் தொடங்க வேண்டும் அருகில் இருக்கும் ராமர் அல்லது அனுமான் கோயிலுக்கு சென்று அனுமானுக்கு துளசி மாலை சாத்தி வழிபட வேண்டும் வசதி இருந்தால் வெற்றிலை மாலை வெண்ணெய் காப்பு சாத்தியும் வணங்கலாம் அன்று ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுவது நல்ல பலன்களை அளிக்கும் பொறி பழம் அவுள் கடலை சர்க்கரை வெண்ணெய் தேன் பானகம் இளநீர் போன்றவை போன்றவற்றைகளை நெய்வேத்தியமாக படைக்கலாம் காலையில் துளசி தீர்த்தம் மட்டுமே பருகி அன்று முழுவதும் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் முடியாதவர்கள் மதிய வேளையில் உணவு எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த அனுமான் காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரித்து சகல பாவங்களில் இருந்தும் கஷ்டங்களில் இருந்தும் நிவர்த்தி பெறலாம் ஆஞ்சநேயரை அனுமான் ஜெயந்தி நாளில் வணங்கினால் சனி தோஷங்களில் இருந்து பாதுகாப்பினை பெறலாம் சகல ஆனந்தங்களையும் அள்ளித்தருபவர் ஆஞ்சநேயர் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன சிவனையும் திருமாலையும் ஒன்றிணைக்கும் தெய்வமாக விளங்குபவர் ஆஞ்சநேயர் எனவே இவரை வணங்கி அளவில்லாத ஆனந்த நிலையினை பெறுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்